അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അറബിക് സ്വീറ്റ് ആയ കുണാഫേൻ്റെ ആണ് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കുണാഫ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുണാഫിഡോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കുണാഫിഡോ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഡോ ആണ് കുണാഫിഡോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കുണാഫിഡോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നേർ പകുതി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി വേണം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് എം എൽ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു അളവിലാണിത് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ കുണാഫിൻ്റെ ഡോ ഉണ്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച മൈദ അതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓയിൽ പാൽപ്പൊടി ഉപ്പ് വെള്ളം എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് കട്ടയില്ലാതെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതി മാവിന് എന്നിട്ട് ഞാൻ മാവ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ തറ്റത്തായിട്ട് ഒരു സൂചി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വലിയ ഹോളാവരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യാം ഇനി ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഞാനിത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ആയി വന്നാൽ നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെ എല്ലാ കുണാഫിഡവും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കുണാഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് പകുതി കുണാഫിഡവ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡിമെയ്ഡ് കുണാഫിഡോയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേങ്കിലും പുറത്ത് വെക്കണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ നൂറ് ഗ്രാം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ കൂടെ വേണം മെൽറ്റാക്കിയത് കുണാഫിഡോ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഡോ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ക്രഷാക്കിയെടുക്കാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റാക്കി ബട്ടറ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തണുപ്പുള്ള ബട്ടറാണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും യോജിച്ച് കിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സിയിലാണെങ്കിലും ആദ്യം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ എല്ലാ കുണാഫിഡയും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കുണാഫ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഓവനിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അതുപോലെ ഗ്യാസിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവനിൽ ചെയ്യാനുള്ളതിൽ ഞാൻ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്യാസിൽ ചെയ്യാനുള്ള പാനിലും കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുണാഫിഡവൻ്റെ പകുതി ഭാഗം രണ്ട് പാനിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ചീസ് ഫില്ലിങ് വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഒപ്പാക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് പാനിലുള്ള ഡോയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പ്രസ്സാക്കി കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുണാഫിൻ്റെ ചീസ് ലെയർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചീസൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുസറില ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്
പഞ്ചസാരയും ഇനി ഇത് കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ മൈദയും പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കട്ടൊക്കെ ഉടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കട്ടൊക്കെ ഉടച്ച ശേഷമാണ് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമല്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൂടെ ചേർത്ത ശേഷം ഞാനിത് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഒട്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കട്ട പിടിച്ച് പോവും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുറുകി മൈദൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ആറ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രീം ചീസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൈദയുടെ ചൂടിൽ തന്നെ ക്രീം ചീസ് നന്നായിട്ട് അതിൽ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടിക്കോളും അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആക്കാം ക്രീം ചീസ് ഒക്കെ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കട്ടിയായി പോകരുത് ഈ ഒരു പാകമായിട്ട് കിട്ടണം ഇനി നമുക്കിത് കുണാഫഡോവിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ലെയറാക്കി കൊടുക്കാം ക്രീം ചീസിൻ്റെ മിക്സ് ഞാൻ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുണാഫഡോവിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ക്രീം ചീസിൻ്റെ മിക്സിന് ചൂടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ പകുതി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പരത്തി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പരത്തണ്ടേ ഇതുപോലെ ഇത്രയും ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ചീസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ക്രീം ചീസിൻ്റെ ആ മിക്സിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് മസാല ചീസ് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള മസാല ചീസ് അതുപോലെ ക്രീം ചീസിൻ്റെ മിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കൊനാഫിഡോൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കുനാഫിഡോൻ്റെ ബാക്കി മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ബട്ടറൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാനിലും ഒരുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്പാക്കി എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റാക്കി ഒപ്പാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ രണ്ട് കുനാഫിൻ്റെ ഡോയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒപ്പാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാസിലും അതുപോലെ ഓവനിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓവനിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്യാസിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാൻ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കുനാഫിഡോൻ്റെ ഈ പാന് അതിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഓവനിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ ഓവൺ ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുനാഫ റെഡിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് അതിന് മേലെ ഒഴിക്കാനുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിന് തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ച കുനാഫിൻ്റെ അടിഭാഗം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മേൽഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് അടിഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ കളറായി കിട്ടണം ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒട്ടുന്ന പരുവമൊന്നും ആവണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഒട്ടുന്ന ഒരു പരുവായ മതി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കുനാഫിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് കുനാഫി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്